神叨叨的。妈，妈，哎，回来了。我跟你们说啊，赶紧把你们要复习的课本和文具都带上，咱们到一个地方去。来，红烧肉来了啊！妈妈今天特地给你们几个买、哎。够了，够了，妈，够了。哎呀，来，男孩子啊，多吃点啊。干。妈，你也吃一点呀、啊哎哎哎哎！妈，我们一块吃吧。啊，妈不喜欢吃肉。明天你们就要高考了，嗯，妈应该跟你们说些什么呢？在我们医院里啊，要碰到大事啊，都要动员。可是妈不会说话，妈想啊，要是以前呢，妈肯定会说。你们要好好的读书，成绩要上去，一定要给我考上大学。但是现在呀、啊，你们真的要考大学了，妈妈却要说：考好了，妈高兴；考得不好呢，其实也没有什么，行行出状元嘛。再说，今年考不好，明年再考啊，呃。有一句话是怎么说的来着？错过了月亮，还有朝霞吗？对对对，就是这个意思，就是这个意思。不行不行，明天考试对我们来说是背水一战，只能成功不能失败。你干嘛把话说的那么满那么死啊？你想复读啊？谁说我想复读了？要是复读的话，又得给妈添加那么大的负担。我看你是不想考大学了。谁说我不想考大学了？谁要说我不想考大学，就是跟我和妈对着干。那你那么多话干嘛？你哎，算了算了，你们两个能不能不说了？我们说点别的吧。来来来，吃肉吃肉，啊，红烧肉啊是补脑子的，啊，多吃点。哎呀，放轻松，考上了妈高兴，考不上妈也不怪你们，啊。多吃点补脑子，还给你，不要，别闹了，赶快吃，啊，妈啊，爸爸又回来了。喂，在哪儿呢？嗯，今天他去我们学校了。啊、哦、啊，那他肯定是知道你们要参加考试了，回来看看你们，关心关心嘛。总是你们的爸爸嘛，啊。这也叫爸呀、啊？他算什么爸呀、啊？妈，他回来是……哎，别说了，我们还是吃饭吧。哎呦！停电了，早不停晚不停，偏在这个时候停电，是不是雷电把高压线打断了？要是这样的话，还不如在学校里复习呢。哎，好了，你们先摸黑吃饭吧啊！吃完了，丽丽，你把这儿收拾收拾。嗯，哎，妈，饭一定要多吃啊。嗯。姐，你们怎么不说话呀？外面的雨是不是下得更大了？明天就要考试了，你干嘛问雨下那么大呀？卓，静，你们说，妈她会到哪儿去呢？大概到隔壁去问什么时候来电了吧。不，我想。他一定是上街去买蜡烛去了。我去接他。哎，等一下，后面打来下雨的，我陪你吧。嗯、妈妈，你回来了、哎，回来了。你们准备上哪儿去啊？妈，你去哪儿了？妈上街买蜡烛去了，店铺就这么多，全让妈给买回来了。
你们知道吗？二十五个蜡烛啊，就刚好啊，点一盏灯泡，这样你们就可以看清楚书了啊。哎，我来。哎，点我来点吧。看书吧啊，大家都看书。好，坐好啊。嗯，来，你们啊，抓紧吃饭啊，吃完饭睡一觉。哈哈哈哈哈！吃饭呢？你怎么来了？这孩子们高考也是件大事儿，我这放心不下，过来看看。自己拿碗盛晚饭吧。哎。怎么变成这个样子了？收拾下去，你们赶紧吃饭，不许说话。给。哎哎，嗯。哦。哦，好，好，好，够了。哎哎哎。咱们到外面去说吧。哎，我说二弟，你怎么也不问问我，现在在哪儿混，混的怎么样了？为什么又回来了呢？啊！哼，咱们现在是桥归桥，路归路了。你就是混成了一尊财神菩萨，那也是你的造化。我们呢，也沾不了你的光。你就是混成了一个乞丐，我们也没有能力帮你。呃、千万别哭穷啊！妈怎么还不回来呀？呃吃完了，你们两个先休息一会儿，嗯、我来收拾啊。我帮你吧，姐。哎呀，不用了，哎、不用了，你们快去睡觉吧。啊，给我，给我。嗯嗯，那个龙大海啊，那可是有名的会画画的大画家。哎，他会画猫，还会画狗。嗯，你别话里带刺伤人家。我只是要告诉你，这个家不会因为你在而富起来，也不会因为你不在
而穷下去。对呀，没穷下去那就富了，富了。我的意思是说，有你没你都一样。对，当初我在咱们家那就是聋子的耳朵摆设。知道就好，你就不会把三十年的自己给找回来呀、啊？自己给自己争气呀、啊！妈，哎，妈，我们考试去了啊！啊快走快走！哦，妈，妈不陪你们了啊！好好考啊！快去吧。这孩子们走了，往屋里谈吧。啊，就在这里说，你有什么话快说。好，我说，你总是劝我，让我自己给自己争口气。哎，可是你知道我这个人命苦啊，至今这混的比任何时候都糟糕。啊。你这话什么意思？想找你借点钱？啊。你找孩子也是借钱呐、啊？是啊，可是他们都不理我呀。亏你开得出口啊！你这做爹的，在孩子面前尽了多少责任呢、啊？这三个孩子考大学，万一考取了，你知道要花多少学费吗？哎呦，又是学费！你满脑子除了学费，还有点别的什么没有啊？本来嘛，要读书就得交学费，那就不读书。不行，还是我跟你说的那句话：孩子们想读，孩子们要读，那就得一路让他们都读上去。好好读读读，读得累死你！只要他们读得好，累死我也心甘情愿。看来今天你是准备一分钱都不给我了啊！我告诉你，你可别后悔啊！什么什么意思？看清楚了，准考证。谁的？王卓的。你给我！哎哎哎哎哎、你给我！你给我！你抢他干什么？你是不是畜生？我哎哎哎！叫你去！哎呀！在、啊，准考证上午还在呢，下午就不见了。我是这儿考生，没有准考证，我们是不能让你帮帮忙吧。我真的是这里的考生啊。没有办法，我们只凭准考证说话。哎，你再找找。那我要是丢了怎么办？丢了就不能进去了。卓，你好好想想，到底放哪儿了？就是啊，哥，你仔细想想，到底放哪儿了？我就放在身上的。你再看看呀。你别着急，再好好找找。我明明放身上的嘛。哎，怎么会在你手里？你拿这干嘛？快点，快点，现在已经来得及。咱们现在怎么办呢？什么怎么办呢？难道在这里等着喝西北风啊？只有再到海南看看了。准考证贴身放着，再也不能丢了啊！准考证怎么会在他那儿？别说了，难道妈会把你的准考证藏起来呀、啊？我怎么知道？哎呀，累死我了！哎，妈怎么还没回来呀？哎哎！哎，你们先做饭，我去找妈。哎呀！哎，姐。哎呀，他不行了，你在这看着，我去告诉医生。胡医生，三号病人病情有变化。啊，快
心律衰竭非常严重，还有其他并发症，尽力而为吧。着急不着急，心脏负担过重，心跳骤停，还有一些旧病复发，肾和胆囊的长期炎症未能及时治疗，又影响到肝脏，已经出现腹水。那要不要紧？他的病能不能治好？情况不但不容乐观，而且可以说非常危险。医生，我求求你了，你一定要把我妈妈的病治好。我妈她太辛苦了，她没有过过一天好日子。我求求你了，医生，我求求你了，求求你了。这是我们的职责，我们会尽力的。医生啊，求求你。一定要治好。你妈醒了，让你进去。真的，哦、太好了。妈，妈，妈，妈，你怎么了？你怎么了？你得的是什么病啊？丽丽啊，你明天还要考试吧？明天是最后一天了。妈，你感觉有没有好一点？妈妈好多了。丽丽，你要不要做一个孝顺的女儿啊？你听你妈妈的话，是吧？听。那就答应妈妈三件事：在考试之前，千万不要告诉弟弟妹妹们，以免影响他们的考试。啊。第二件事，你把那个。桌上的纸给拿来，丽丽，拿着，心乱的时候就看看。这第三，第三件事，听话，现在就走。妈，现在就走。我现在就走。你要好好的治病。嗯。我们三个人一定会把试考好的。我们一考完就来看你。嗯，去，去。找到了吗？找到了，是不是在咱们学校给咱们收拾床铺呢？是的，那怎么不跟你回来一块儿吃饭？妈让我们好好考试，她先回家去了。回家？不可能吧？大概是家里有什么事情吧。肯定是那个姓刘的主任，他又要说妈无故旷工了。恐怕就是这个事情吧。今天晚上，你们什么书也别看了，什么事也别想了，眼睛虚锐。明天是咱们高考的最后一场，你们一定要做好充分的准备。嗯。嗯。姐，你怎么了？没什么。大概是什么迷了眼睛了？嗯，不对吧？你是不是有什么事情瞒着我们呀？嗯，没什么事情
你们快点吃饭吧，吃完了早点休息，啊，快吃吧。胡医生，三号病人没有呼吸了。送停尸房吧。你是不是有什么事情瞒着我们？哎，姐，你一定是有什么事情瞒着我们。什么事啊，姐？没有。你一定有什么事情瞒着我们。是你妈病了？没有。一定是你妈病了，是不是？啊？我在校门口看到她摇晃了几下的。姐，是不是妈病了？是不是呀？妈，是病了，严重吗？严重，妈得的是心脏病，妈是为了给你送准考证，这么一急一跑，她的心脏病就发作了。我要去看妈，哎，去，喂，你要去哪里？我要去看妈，喂，喂，你不能去，妈不让我告诉你们，可是，可是妈现在心脏病发作了，我们怎么不去看她呢？你不能去。妈不许我告诉你们，弟弟、妹，你们听我说，妈她现在就在医院的急救室里抢救。咱们作为儿女，不要说现在是深更半夜，现在就是天上下刀子，咱们也应该到医院去看望妈妈。我想，妈她除了昏迷。他的眼睛一睁开，首先想到的就是咱们明天考试，考得好还是不好。如果是因为咱们深更半夜跑到医院去看我妈，才耽误了考试，妈的心里会内疚的，他会责怪自己的病。而耽误我们的考试，你们想想，如果妈她在病中加急，这一急会急出什么样的后果来呢？弟弟，妹，姐现在和你们一样的着急，姐刚才做噩梦，到现在心里还一直扑通扑通的直跳。这是妈写的，拿着。咱们明天考试一考完，就到医院去看望妈。咱们拿什么去看望妈？咱们的成绩，对，咱们明天。就拿咱们最好的成绩去看我妈。现在，都回去睡觉吧。嗯、好，同学们，按照我刚才宣布的考试纪律，现在开始考试。
，这位同学，啊，你在干什么？请你离开考场，作弊哦孩子在哪儿啊？我们没看到他们。我好像听到他们的声音了。你刚才晕过去了。医生，我的病能不能治好啊？这需要你的配合，你先好好休息吧。我会死吗？不要去考虑这个问题，人需要乐观。我不怕死。只是我现在不能死。我四个孩子，四个孩子还没有成才，他们还不能自立，他们需要我的照顾。我现在真的不能死。你放心吧，我们会尽力的。在哪个医院啊？爹，你怎么了？哥，你疯了！你真作弊啊！姐，快告诉我到哪个医院，带我去啊！走走。护士，我妈怎么样了？对不起，现在不能进去。哎，能让我进去一下吗？护士，急诊室都不让进。医生。我好像听到我孩子的声音了，可不可以请他们进来呀？可以，只是时间要短，我去叫他们啊。谢谢。你们几个进来吧。哦。妈，妈，你怎么样了，妈？妈，什么病啊？就是胸闷、头晕，现在好多了。丽丽、啊，你们考完了，考得怎么样？妈。妈，我们考的都挺好的。你们好像有，有什么事瞒着我？呃，妈，真的，我们三个人考的都挺顺利的。啊，啊，顺利，真的顺利。卓儿，嗯，挺好的，放心吧。好，你们考的好，妈这心里呀、啊，比刚才好多了。我知道你犯病是因为我重考
这样就对了吗？我这一生病啊，也不知道要花多少钱呢。你心里别老堵着这件事儿，只要把病治好，花多少钱都应该。再好一点，我就想出院。你别这么急，病就得彻底治。我，我现在啊，就是想出院，也不见得出得去呢。怎么？住院费都没有交齐，人家能让我出院呢？<笑>谁说不能出院？这钱够了吧？我把房子给卖了。你把房子卖了？其实啊，我姐在的时候就想卖，现在正好有人想买，我就把它给卖了。那。嗯，那我出院以后，我会想办法把钱还给你。你别说这些话了。哎、啊，你妈这人呐，一辈子要强，总是盼着子女呀、啊、一个个都能有出息，就是不知道爱惜自己的身体。哎，哎，哎，嗯。你们两个跟小姨在这里陪着吗？我出去啊，有点事儿。哎，你去哪儿？什么事儿啊？喂，你陪小姨吧，啊、我有事儿。喂，小姨，你坐一会儿，我也有事情啊。哎，哎呀，走吧，都走吧，这帮孩子呀。哎，你怎么乱翻呢？啊，啊快出去、啊！对不起啊，我我也是想想看看我妈得了什么病。你是谁啊？我是三十六床病人的女儿。你这样的乱翻能看得懂吗？哦、啊，那就请教您，我妈得了什么病啊？你妈妈病多了，心脏、肾脏，还有血压。严不严重？我会不会有什么危险啊？有没有危险，那要看她的造化了。造化，也就是听天由命啊，是这个意思。什么叫听天由命啊？病人来医院，他就是把病交给了医药，把命交给了你们医生，他指望的是医学。如果指望听天由命的话，他们不用到这儿来，躺在家里就能好了。哎，你这个小丫头怎么说话这么没有礼貌啊？啊？对不起，我也是因为我妈的病一时着急，言语重了些。他的病就拜托您了，妈。你刚才在跟医生聊什么呢？哦，没没聊什么，我想看看您的病历表，他不让。哼，人家不让看，那就是不能看。医生啊，都是有文化、有学问的人。可我们老师说了，医生是个崇高的职业，但必须是医术加上医德才能等于崇高。<笑>妈，嗯，你刚才是不是吃药了？吃了。那再喝点水吧。已经都咽下去了。妈，这种胶囊类的药物，如果在胃内滞留，容易引起胃溃疡的，多喝点水吧。孩子的书没白念，又多了一层讲究。啊，王娟你好，你好，院长，这两天感觉怎么样啊？好多了，我想我可以出院了。大夫，我我刚才看过我妈妈的病历表，我觉得这瓶普纳洛尔不适合我妈妈的病。这是我开的，你说说你的意见。如果我说错了，还希望你们能理解我的心情。那你讲讲看，这瓶普纳洛尔是一种对心脏贝塔受体无选择性的短效阻滞剂，用于治疗快速嗜上性心律失常和窦性心动过速。可我妈妈的病历表上写着，王娟，兼患冠心病、心律失常、心功能不全以及低血糖等症。而这瓶普纳洛尔
，虽然对抗心律失常有效，但是它会诱发支气管哮喘，会诱发心力衰竭，严重的话还会加重低血糖的症状。如果突然停药的话，会使冠心病患者心绞痛加重，甚至会产生心肌梗塞的严重后果。你说的很对，但是每种药都会有副作用的。实践证明，这个药控制你妈妈的心律失常是最有效的。所以副作用我们已经充分考虑到了，也采取了措施。你放心吧，我们会适当调整的。哦，是这样啊，那那是我多虑了。好，王林同学，<笑>想不到你这么小的年纪，对心血管病这么有研究啊！我们欢迎你毕业以后到我们医院来工作呀。哎呦，哎呦，赶快谢谢领导。哦，快说呀！谢谢院长，要是学校分配的话，我一定来。好，我们欢迎你。嗯，谢谢院长，谢谢谢谢,、啊、谢谢院长。嗯、你你,你有家教吗？要不要家教啊？家教我。你有？呃，不要不要不要。大叔，你你你有家教吗？哎，不要。哦，我去打锅开水啊。哎，妈，妈，你怎么哭了？琳琳呢？嗯。妈以前常跟你们说，这知识就是命，这句话。妈妈有本事，妈，孩子，你妈她哭了是高兴啊，这心里一高兴啊就哭了。姐啊、哎，这次啊你一定要好好治病。其实已经没有什么了，你看我不是好好的吗？我知道，你心里呀、啊、还牵挂着这群孩子呀。说的也是，其实啊做妈的。就是木桶上的锅啊，这铁锅一断呢，那铜板就散了。啊、姐，有句话，我不知该不该说。说吧，这不，刚才呀，玲玲跟医生说的话我都听到了。你看，你连最小的一个都长了这么大的学问了。春种秋收，你的汗水呀没有白浇，你辛苦啊，是,是辛苦了一点儿。但想想这，也算是有福啊。这人呢、啊，就是这样。他们小的时候啊，我搀着他们穿过马路，这四个孩子啊，前后左右搀着我，揪着我。后来啊，再大一点的时候啊，我想再搀着他们过马路啊，他们就使劲的把我给甩。我就想啊，他们长大了，不要妈妈了。等到后来啊，再过马路的时候，他们就一个一个的抢着搀着我，扶着我。我那时候在想，他们是真的长大了，妈妈是真的老了。以前啊，是妈扶着你们，现在呀、啊。是你们扶着我了，妈。我们现在扶你，以后永远都扶你。我和哥哥姐姐要让你永远都不老。哎，你的心意，你们的孝心，妈妈心领了。哎，你姐姐他们呢？哥，我想问一件事情。什么事儿？你必须回答我。那看你提的什么问题。这都几年过去了，你从来没有叫过一声妈。你说话呀！说呀！哎，请不请家教啊？请家教吧。不请。您请家教吗？我跟你说话呢。干什么？妈对你不好吗？当然好了。好，那你为什么不叫啊？你什么时候叫？喂！喂！啊，你烦不烦？
谁要请家假？谁要请家假？同志，这是王娟的医药费，给您。一共是八百块。哦。哦，八百块给您，你看。哎。拿好啊。哎，谢谢啊。妈。哎，你瞧瞧，我一个乡下人，哪能住这么讲究的病房啊？妈。既然医院给我们这么安排了，那咱们就恭敬不如从命了。我哪能这么娇贵呀？这说明啊，你的危险期已经过去了，接下来的就是安心的疗养。哎，啊，阿娟，大海叔，哎，来，大海，急诊的账我已经付过了，我想过两天就可以出院了。哎，别急，治病就得根治，不能留下后患。哎，这样吧。王香在这儿陪着你，我出去转转，三轮车就在门口呢。好，我走了啊。哎，哎，妈，我怎么觉得大海叔他的眼神怪怪的？嗯，哎，妈，他对咱们家这么好，是不是特别喜欢你啊？可不许胡说啊！要不要请家教啊？哦，请个假，谢谢了。哎，要不要请家教？来来来，把夹子拿过来，哎，梯子，好，来，夹子，这边。好像还少点什么啊？是，颜色不太对啊。这个这个，这里补点什么？哎，师傅，你这是画广告呢？啊，是的。你看是不是把这个东西啊往这边挪一下？哎，这边呢就好看了。哦，怎么您以前是干这个？哎，是我以前就是画广告的。你看咱们这样是更紧凑一些，是吧？来，我帮你画一下啊。好好。还是个行家，不错。